eyes on you. It's compelling, yeah, me yelling, going back to old Yazoo. If you don't like beans and rice, get your rice and beans. If you don't like greens and ham, just get your ham and greens. How long will I have to wait? ரூப்ரா வேலியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஒரு கல்ச்சரல் கிராஸ் ரோட் மீட் ஆகிற ஒரு ஜங்ஷன் சொல்லலாம் திபெட் சென்ட்ரல் ஏஷியா ரெண்டு கல்ச்சரும் அதாவது ரெண்டு ரிலீஜியஸும் திபெட் புத்திசம கடைபிடிக்கிறது சென்ட்ரல் ஏஷியா இஸ்லாமியத்தை கடைபிடிக்கிறது அதுக்கு ரெண்டும் மீட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெயினான டெஸ்டினேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் அ டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனாக கவர் பண்ணுற ஒரு மூணு நாளைக்கு கவர் பண்ணுற ஏரியா தான் இந்த நூப்ரா வேலைங்க திஸ் கிட் அப்போ நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஹுந்தர் துர்துர்க் வில்லேஜ் எல்லாமே நீங்கள் நூப்ரா கிராஸ் பண்ணி தான் போகிற நூப்ரா வேலையை கிராஸ் பண்ணி போகிற வேலை தான் இருக்கும் நூப்ரா வேலி தான் ஒரு சென்டர் ஆஃப் மீட்டிங் பாயிண்ட் பேக்டேரியன் கேமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதோட ப்ரீடை இது நார்மலான கேமலுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு இப்போ அதோட தோற்றத்துலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட ஹம்ப் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது நார்மலான கேமல் கேமலில் ஒன்று தான் இருக்கும் அது உள்ள வித்தியாசப்படுது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபர் கிளைமேட் அடாப்ட் பண்ணுங்கக்காண்டி இது அப்படி இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக மங்கோலியர்களோட கேமல்னு சொல்லுவாங்க நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு காலத்தில் ட்ரேடிங்லாம் ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேமல்ஸு கேரவன்ஸ் இதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு கார்த்தூங்களா எபிசோடில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ திஸ் இஸ் தட் கேமல் இது தான் அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மங்கோலியன்ஸோட அங்குள்ள மங்கோலியர்கள் யூஸ் பண்ண கேமல் ஆக்சுவலாக ஸோ இது எம்யூனிட்டி வந்து உண்மையிலே மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு வெதரையும் தாங்கக்கூடியது அதே போக எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிற ஹீட்டையும் இதால் தாங்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க தண்ணி இல்லாமல் இதால் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வாழ முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயம் இதுக்கு தண்ணி காட்டணும்னு வைங்க ஒரு ஐம்பத்தேழு லிட்ரு ஒரே நேரத்தில் குடிக்கணும் இதோட தன்மையும் இதோட டயட்டு இன்னும் இங்கே இருக்கவங்களால் புரிஞ்சுக்கிற முடியலன்னு சொல்கிறாங்க மெயினாக இது நம்மளோட இந்தியன் ப்ரீடு இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக என்னென்னுங்கிறது எனக்கு இன்னும் தெளிவாக தெரில ஏன்னா இது வந்து என்ன சாப்பிடும் என்ன இதுங்கிறது சத்தியமாக தெரில இப்போ இங்கே இது இங்கே இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற சில செடி கொடி இங்கே முளைக்கிற புல் ஒரு ட்ரையான லீவ்ஸு அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது அதே சமயம் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒஸ்ட்டான கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எதனாலும் சாப்பிட்ருக்கோம் சாப்பிடுவோம்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு செத்த விலங்கு எதுவாக இருந்தாலும் சரி எந்த சடலம் கிடந்தாலும் சரி அதை சாப்பிட்ருமா ஸோ அது இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது ஆனால் தர்வேல் ஆஃப் த ஃபிட்னஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கேற்ற ஒரு விலங்குன்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு கிளைமேட் டைமில் இதுங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண எதுவுமே இல்லாதனால இதுங்க சில நேரம் எது கிடச்சதோ சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சில நேரம் இது வந்து செருப்பு கூட கடிச்சு சாப்பிட்ருக்கு போல் சில நேரம் கெட்டி வச்சுருக்க ரோப்பு அதே கடிச்சு சாப்பிட்ருமா சில நேரம் டென்ட் போட்டு எங்கேயாவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை டென்ட்டே கடிச்சு சாப்பிட்ருன்றாங்க பசி எடுத்துச்சுன்னா ஆனால் அதுக்கு இன்னும் ரைட்டான ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாமல் தான் இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அதோட ரைட்டான ஃபுட்னா அது உண்மையிலே அதோட தன்மைக்கு என்ன ஃபுட்டு இது அப்படிங்கிறத அவங்களால எந்த நியூட்ரிஷன்னாலுமே ஃபுட்டி பண்ண முடியலன்னு இது சொல்கிறாங்க
இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது வந்து ஒரு ஸ்னோஸ் தான் இது நவம்பர் மந்தில் ஒரு நவம்பர் செகண்ட் வீக்கோட சுச்சுவேஷன் டைமில் இப்படி இருக்குது ஸோ டிசம்பர் ஜான் ஃபெப்ரவரி இது எல்லாமே ஸ்னோ மாறிடும் ஸோ இங்கே அந்த பைக் இருக்குது இந்த லடாக் இடத்த பொறுத்த வரை எல்லாமே இருக்குது டெசர்ட்டும் இருக்குது அது இந்த இடம்லாம் பக்கா சாண்ட்யூன்ஸ் இருக்கிறது இதில் தான் இந்த கேமல்ஸை சஃபாரி பண்ணி சஃபாரி இந்த கேமல் சஃபாரிக்காக இந்த இடம் யூஸ் ஆகுது அப்படியே இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே உள்ளவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எதையாவது ஒன்று சுட வச்சுட்டு எதையாவது ஒன்று குடிச்சிட்டு இப்படி தான் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க அதுக்கு சாப்பாடு இந்த ஏரியாவில் கிடைக்கிற ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ரொம்ப தூரம் தொலைவாக போகணும் நுப்ரா வேலையில் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப் தான் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த சீ அன்சீசன் டைமில் வந்தனால எங்களுக்கு இப்போ இப்படி இருக்குது மறுபடியும் சீசன் டைமில் வந்ததுனால நீங்கள் எக்கச்சக்க கடை கூட இருக்க சான்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக சாண்ட்யூன்ஸ் ஒரு சாண்ட் ஸ்ட்ராம் வந்துடுச்சு அப்போ எல்லாருமே பேக்கப்பில் தான் இருந்தாங்க ஆனால் என்ன புயலே அடித்தாலும் அந்த கேமல்ஸு அங்கே தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் எது பண்ணாலும் அதுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அதை மாதிரி ஒரு காட்டுத்தனமான சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்டான அனிமலை நானும் இப்போ தான் பார்க்குறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனுஷங்களும் அப்படி இருக்கணுங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அந்த கேமல் நம்ம எல்லாருக்குமே எந்த பெற்ற புயல்னாலும் சரி சாப்பாடு தண்ணி எதுவும் இல்லைனாலும் சரி அது பாட்டு இருக்கும் போல் வாய்ப்பே இல்லைல்ல இப்படி ஒரு கிரியேச்சர் உலகத்தில் இருக்குது மக்களே நாங்கள் நுப்ரா வேலியிலேருந்து கிளம்பிட்டோம் ஷைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் நுப்ரா வேலி இன்றைக்கி அவ்வளோதான் நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காண்டி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் வேலையில் அன்றைக்கி போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் லாஸ்ட் அந்த இந்த பிளேஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சது கம்பேரிங் டு ரெஸ்ட் ஆஃப் வில்லேஜ் ஏன்னா ஹுண்டர் வந்து ஒரு மெயினான மீட்டிங் பாயிண்ட் மெயினாக இங்கே எக்கச்சக்க ரூம்ஸ் ஹோம் ஸ்டேஸ் இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே நாங்கள் தங்கியிருந்த இடம் வந்து வேறு பல இடத்துல நாங்கள் தேடி கடைசியில் ஒரு இடத்துக்கு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நாங்கள் ரூம் தேடுறதுக்கே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிருப்போன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் போன டைமில் ரூம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஆனால் ஒரு ரிமோட்டான ஏரியாவுக்குள்ளே போயிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் தான் சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம லேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் தங்கிறதுக்கு ரூமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எங்கள்கிட்ட அவங்க கேட்ட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பெர் ஹெட் நைன் ஹண்ட்ரட்க்கு அவங்க ஸ்டேயோட டின்னர் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஹுண்டரில் சீப்பாகவும் தங்கலாம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கெலாம் டென்ட்டு இருக்குது ஸோ இங்கே தங்கலாம் ஆனால் எங்கள் டிரைவர் அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா நீங்களாம் டென்ட்டில் தங்கினீங்கன்னா செத்துவீங்க இப்போ நைட்டு வரப்போகிற குளூரில் ஸோ ஒழுங்காக ரூம் எடுத்துருங்கன்னா அவரும் சொன்னார் உடனே நாங்களும் சரி அவரே இப்போ சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டா நாங்கள் உடனே யோசிக்காமல் எடுத்துகிட்டோம் உங்களுக்கும் வின்டர் டைமில் போகிறவங்களுக்கு டென்ட்டு தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க அது ஒரு விஷப்பெருச்சுன்னு தான் சொல்லுவோம்